strong wonder magic liquid and detergent powder let your confidence glow shiridi sai baba jodida nilayam anaitu parigarangalukkum jodidam tholaipesi moolam sollapadum arangathil irukkum anaivarkum iravan porathil irundha shaandhiyam samadhanam undagattum valakamana oru ninaivendalaga illamal அரசியல் கலந்த கலகலப்பாகவும் பல்வேறு விஷயங்கள் குறித்த ஒரு நினைவேந்தலாகத்தான் இந்த நினைவேந்தல் நடந்துகிட்டுருக்கிறத நான் முதல் முறையாக பார்க்கிறேன் அது தாமிரா என்கின்ற அந்த மனிதனின் எண்ண ஓட்டம் போலவே அவருடைய நினைவேந்தலும் அமைந்திருக்கிறது என்பதை தான் நான் இதிலிருந்து உணர்கிறேன் நான் இப்போது தாமிரா குறித்து அவருடைய அருமை பெருமைகளை பற்றி பேசுவதை விட வேறு சில விஷயங்களை இந்த மாதிரியான கூட்டத்தில் தான் அதை பகிர்ந்துக்கிற முடியும் அதுக்கான வாய்ப்பு இப்போ தான் கிடைக்கும் இல்லைனா வழியை எங்கேயாவது திணிச்சதாக இருக்கும் அதனால் இந்த மேடையை பயன்படுத்தி அது தாமிராவுடைய எண்ண ஓட்டத்தோடு தொடர்புடையது தான் அந்த அடிப்படையில் சில விஷயங்கள் உங்ககிட்ட நான் பகிர்ந்துக்கலான் பொதுவாக வாழ்க்கையில் வந்து இந்த சமூகத்தில் பொதுத்துறையில் எந்த சாதியை சேர்ந்தவர்களாக இருந்தாலும் சரி அல்லது எந்த மதத்தை கொண்டவர்களாக இருந்தாலும் சரி அவர்கள் வந்து ஒரு விளையாட்டிலையோ ஒரு திரைத்துறையிலையோ அல்லது வேறு இலக்கிய வட்டாரத்திலையோ அல்லது ஒரு பாடலாசிரியராகவோ எழுத்தாளனாகவோ இப்படி இப்படிலாம் இருந்தாங்கன்னு வச்சுங்களேன் அந்த சமூகம் வந்து அந்த கலைஞனை வெற்றி பெற்றவர்களை அப்படி ஒரு படைப்பாளியை தூக்கி கொண்டாடிடுவாங்க இது நீங்கள் எல்லாருமே பார்த்துட்ருக்குற ஒரு விஷயம்தான் ரொம்ப சாதாரணமாக நடக்கும் ஆனால் இந்த இஸ்லாமிய சமூகத்தின் மிகப்பெரிய சாபக்கேடு என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க இரண்டு விதமான ஒரு வாழ்க்கையை எப்பொழுதுமே கையில் வச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க ஒன்று உலக வாழ்க்கை இன்னொன்று மறுமை வாழ்க்கை மரணத்திற்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய மறுமை வாழ்க்கை ஒரு இஸ்லாமியனாக இந்த சமூகத்தில் ஒருவன் பிறந்து விட்டான் என்று சொன்னால் அவன் என்ன மாதிரியான பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்ள வேண்டியது இருக்குது அப்படின்னா இந்த தேசத்தில் அவன் மைனாரிட்டியாக இருக்கான் அது வேறு பிரச்சனை அதெல்லாம் வேறு அரசியல் அவன் ஒரு பொதுத்துறைக்கு வந்துட்டான் அப்படின்னு சொன்னாலே அவன் முதல்ல வந்து அவன் அடிப்படையில் இஸ்லாமியனா அப்படின்ற கேள்வியை எங்கேருந்து தொடங்குவாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னாக்கும் அந்த சமூகத்திலிருந்து தான் தொடங்குவாங்க அது ஒரு மிகப்பெரிய சாபக்கேடு அப்படி பல பேர் இந்த சாபக்கேட்டை சந்தித்து தான் இந்த இடத்துல வந்திருக்காங்க அதில் மேடையில் இருக்கிறவங்களும் ரெண்டு மூணு பேர் இருக்காங்க கீழே ரெண்டு மூணு பேர் இருக்காங்க பேசிக்கிட்டு இருக்கவனும் ஒருத்தனாக இருக்கேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்ன செய்வாங்கன்னா நான் ஐயா மறைந்த கவிக்கோ அவர்களை வந்து ஒரு கல்லூரி விழாவில் தான் சந்தித்தேன் அப்போ அவர்கிட்ட தனிப்பட்ட முறையில் நிறையா பேசிகிட்டு இருக்கும் பொழுது ஒரு நாள் என்னை வீட்டுக்கு வா அப்படின்னு சொன்னார் வீட்டுக்கு வான்னு சொன்ன உடனே நான் அவர் வீட்டுக்கு போய் சந்திக்கும் பொழுது அவர் சொன்னார் நான் உன்னை இப்போ தான் சமீப காலங்களில் நான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் நான் அது வந்து ஒரு ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ஒம்பது காலகட்டம்னு நினைக்கிறேன் நான் பருத்தி வீரனுக்கு பின்னாடி உன்னுடைய பெயர் ரொம்ப அடிபட்டுக்கிட்டு இருக்கு நீ நிறைய அங்கங்கே நிறைய பேட்டிகளில் உன்னை பற்றி சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க எப்படி சமாளிக்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டார் நான் சொன்னேன் ஐயா இல்லை நான் அதிகம் படிக்கிறதில்ல அவருடைய ஐயா கவிக்கோ அவர்களுடைய எழுத்துக்களை கூட குறைவாக படித்தவன் தான் வச்சுக்கலேன் நண்பர்கள் சொல்லி தான் அதிகம் கேட்டிருக்கேன் நான் ஒரு மிகப்பெரிய பொக்கிசம் அவர் தமிழ் சமூகத்துக்கு ஆனால் அவர் வந்து அப்போ சொன்னபோது ஒரு வார்த்தை சொன்னார் இஸ்லாமியனாக இருக்கிறதுனால என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா அவர் எதுக்கு என்கிட்ட அப்படி கேட்டார் அப்படின்னு சொன்னால் இஸ்லாமியனாக இருக்கிறதுல இருக்க என்ன பிரச்சனைனா இந்த சமூகத்தில் இருக்கவன் உன்னை நீ ஒழு ஒரு முழுமையான இஸ்லாமியனாக வாழலையேன்னு தினம் உன்னை குற்றச்சாட்டு சொல்லிக்கிட்டே இருப்பான் எதிர் சமூகத்தில் இருக்கிறவன் நீ இஸ்லாமியன்றதுக்காகவே உன்னை குற்றம் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பான் இது ரெண்டையுமே நான் சுமந்து தான் இந்த பயணத்தில் இருக்கேன் ஏன்னா கவிதை என்பது வந்து இஸ்லாத்துக்கு எதிரானது அப்படின்ற ஒரு கட்டமைப்பு இங்கே இருக்கிறது அது கவிதைக்கே எழுத்துக்கே அப்படின்னு சொன்னால் சினிமாவுக்கெல்லாம் யோசிப்பாருங்க 
அப்போ என்னோடய நிலமையெல்லாம் யோசிப்பார் நல்லா எப்படி வந்திருப்பேன்னு சொல்லி அப்போது இதுதான் இங்கே இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய சிக்கல் ஏன்னா இங்கே எப்பொழுதுமே எதிரில் நிற்கிறவங்க வந்து இப்போது தாமிராவுக்கும் சரி மீரா கதிரவனுக்கும் சரி அவங்க நினச்சிட்ருக்காங்க வந்து நம்மளோட பேரை அப்படி வச்சுக்கிட்டதுனால வந்து நம்ம வந்து இஸ்லாமிய அடையாளத்தில் இல்லை அப்படின்னு அது பல முறை நான் சொல்லியிருக்கேன் அவன் உங்கள் வேர்லேருந்து தேடி எடுத்துருவான் நீங்கள் யாருன்னு நீங்கள் வேர்லேருந்து தேடி எடுத்து அவன் உங்களை இஸ்லாமியனாக தான் பார்ப்பான் அப்படி தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க அதனால தான் தொடக்கத்திலிருந்து நான் பெயர் மாற்றாமலே இந்த இந்த துறையில் இப்படி தான் இருக்கணும்னு வந்தவன் நான் இப்படி தான் இருக்கணும்னு வந்தேன் ஆவின் நம்பின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பத்திரிகையாளர் தினமணி கதிரில் இருந்தார்னு நினைக்கிறேன் யாராவது மூத்த பத்திரிகையாளர் இங்கே இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் அவர் தான் மௌனம் பேசியது திரைப்படம் முடிஞ்ச உடனே என்னை முதல் முறையாக ஒரு பேட்டி எடுக்க வந்தார் அப்போ அவர் எங்கிட்ட கேட்டது வந்து படம் முடிஞ்சிருச்சு பார்த்துட்டாங்க படம் படம் ரிலீஸ் ஆகலை ஆடியோ ரிலீஸ் மட்டும் நடந்திருக்கு அப்போ அதை பார்த்துட்டு அந்த படைப்புகளை பார்த்துட்டு அவர் என்கிட்ட ஒரு இன்டர்வியூ எடுக்கிறார் கதிருக்கு தினமணி கதிருக்கு ஒரு இன்டர்வியூ எடுத்தார் டூ தௌசண்ட் டூன்னு நினைக்கிறேன் என்னப்பா அவன் பேரை வந்து அமீர்னு வச்சுருக்க அப்படின்னு கேட்டார் நான் சொன்னேன் அது என்னுடைய பேருங்க எங்கள் அம்மா அப்பா வச்ச பேருங்க ஐயே அப்படிலாம் நீங்கள் இருக்க முடியாதுப்பா அமீர்ன்ற பேரோடலாம் இருக்க முடியாது அவர் என் மேலே வந்து என்னை அச்சுறுத்தலை என் மேலே உள்ள அக்கறையில் சொன்னார் உன்னை கட்டம் கட்டிடுவாங்க உன்னோட ஒரு நேரத்தில் ஆடியோ ரிலீஸில் உன்னுடைய பாட்டெலாம் பார்க்க நல்லா இருந்துச்சு நல்லா வருவேன்னு நினைக்கிறேன் நான் அதனால் என்ன பண்ணு பேரை மாற்றிக்க படம் ரிலீஸ்க்கு முன்னாடியே இல்லைன்னா உனக்கு நிறைய சிக்கல்கள் வருன்னார் அவருடைய அனுபவத்தை அவர் எனக்கு சொல்லியிருக்கார் பட் எனக்கு அது தெரியலை எனக்கு அது என்ன சிக்கல்கள் வரும்ன்றது எனக்கு தெரியலை நான் சொன்னேன் இல்லைங்க நான் வந்து எங்கள் அப்பா அம்மா வச்ச பேர் அமீர் நான் என்ன என்ன திருடவாக வந்திருக்கேன் பொய் சொல்கிறதுக்காக வந்திருக்கேன் நான் ஒரு படைப்பாளர்னா ஒரு கலைஞனா இருக்கணும்னு இந்த திரைத்துறையில் ஆசைப்பட்டு வந்திருக்கேன் நான் பெயரெல்லாம் மாற்ற மாட்டேன் இதே பேரோடு தான் இருப்பேன்னு பார்த்துக்கப்பா ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு சொன்னார் பார்ப்போம்ங்க அப்படின்னு பார்ப்போம் அது எவ்வளோ கஷ்டன்றது அது இருந்து பார்ப்போமே அப்படின்னு அதற்காக தன்னை மறைத்து கொண்டு வரணுன்ற அவசியம் இல்லை அப்படின்றது தான் என்னுடைய எண்ணம் ஆனால் இன்றைக்கு நான் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த இடத்த வந்து அப்படி என்னை யாரும் தடுக்கலைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உண்மையை சொல்லணும்னா அப்படி நான் ஒரு இஸ்லாமியனாக இருக்கிறதுனாலவே இங்கே எனக்கு வாய்ப்புகள் மறுக்கப்பட்டுச்சு அப்படின்லாம் போய் சொல்ல விரும்பலை நான் அப்படிலாம் கிடையாது இது ஒரு வணிக ரீதியான உலகம் அது இந்த வணிக ரீதியான உலகத்தில் உங்களுடைய வெற்றி தான் உங்களுக்கான அடையாளம் நீங்கள் எந்த சாதி எந்த மதம் அப்படின்றதெல்லாம் கிடையாது அது அரசியல் பின்புலத்தில் இருக்கிறவங்க வேணால் உங்களை அப்படி பார்ப்பாங்க மற்றபடி இந்த துறையில் இருக்கிறவங்க நீங்கள் யார் என்னென்னு பார்க்குறதில்ல இது வரைக்கும் இப்போ அப்படி எனக்கு ஒரு பார்வை என் மீது ஏற்பட்டதே இல்லை காரணம் என்னுடைய முதல் பட தயாரிப்பாளரே ஒரு பிராமண குடும்பத்தை சேர்ந்தவர் அமெரிக்காவில் இருந்து வர்த்தகம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கவர் பிராமண குடும்பத்தை சேர்ந்தவர் அப்படின்னு சொன்னால் சாதாரண பிராமண குடும்பத்தை சேர்ந்தவர் அல்ல அந்த குடும்பத்தில் ஒருத்தர் வந்து அடிப்படை ஆர்எஸ்எஸில் பயிற்சி பெற்றவர் அவருடைய அவர் அவர் யார் அத்வானியுடைய நண்பராக இருந்தவர் இன்றைக்கும் அவர் இருக்கிறாரு ரகு சுந்தர் ராமன் என்று சொல்லி பாண்டிச்சேரியில் பிஜேபி பொறுப்பாளராக இருந்தவர் இன்றைக்கும் அவர் என்னை அன்னேம்பர் நான் அவர் அன்னேம்பர் என்னை விட வயதில் மூத்தவர் கிட்டத்தட்ட இருபது ஆண்டுகளை கடந்துட்டோம் அன்றைக்கு நான் உதவி இயக்குனராக இருக்கும்போது அவர்கிட்ட என்ன அரசியல் பேசுகிறோம்னோ இப்போவும் அதைத்தான் நானும் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் அவரும் அதை தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கார் என்கிட்ட ஸோ அப்போ அதுக்கும் இதுக்கும் தொடர்பு இல்லை அப்படின்றது என்னுடைய பார்வை ஆனால் இந்த இஸ்லாமிய குடும்பத்திலிருந்து ஒருத்தர் இங்கே வரும்பொழுது இருக்கிற சிக்கல் என்னென்னா இந்த சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர்களே முதல்ல பின்னுக்கு இழுப்பாங்க அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா தாடி எந்த அளவு வச்சுருக்கான் இந்த தாடியோட அளவு பார்ப்பாங்க மீசையை உதட்டுக்கு கீழே வச்சுருக்கானா மேலே வச்சுருக்கானா இது பல பேருக்கு உங்களுக்கு புரியுமா என்னென்னு தெரியலை இஸ்லாமிய சேர்ந்தவர்களுக்கு தான் புரியும் அந்த அடிப்படை தத்துவங்கள் புரிஞ்சவங்க இப்படி ஒரு சிக்கல் இங்கே இருக்குது இந்த உளவியல் சிக்கல் ஒன்று இருக்குது அதனால தான் தாமிரா என்ற ஒரு மிகப்பெரிய சிந்தனையாளனை எழுத்தாளனை ஒரு ஒரு எழுத்து போராளியை அவர்கள் கொண்டாடாமல் விட்டுட்டாங்க அப்படின்றது தான் இங்கே நான் சொல்ல வர்ற கருத்து தாமிராவை அவர்கள் அப்படி பார்க்க அப்படி தான் பார்த்துருக்கணும் அப்படி பார்த்துருந்தா தான் சரியானதாக இருந்திருக்கும் இதே கவிக்கோ அரங்கத்தில் ஏதோ ஒரு நிகழ்ச்சி திரைப்படத்துறையில் வந்து இஸ்லாமியர்களுடைய பங்கு என்னமோ ஒரு தலைப்பில் நிறைய 
இயக்குனர்கள் கலந்துக்கிட்டாங்க அன்றைக்கு எனக்கும் அழைப்பு கொடுக்கப்பட்டது நான் திட்டமிட்டு அந்த விழாவை அன்றைக்கி தவிர்த்தேன் அதுக்கு காரணம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே என்ன விவாதிக்க போகிறாங்கன்னு எனக்கு தெரியும் அந்த விழாவில் வந்து மீரா கதிரவன் தாமிரா போன்றவர்கள்லாம் கலந்துக்கிட்டாங்க மாரி செல்வராஜ் போன்றவர்கள்லாம் இதே கவிக்கு அரங்கத்தில் அது நடந்தது ஒரு பெரிய சர்ச்சை உருவாக்குச்சு அது அது காரணம் வந்து அவர்கள் வந்து கீழே இருந்த இஸ்லாமியர்களை பார்த்து கேள்வி கேட்டாங்க இவங்க நிறைய எனக்கு அது வந்து உடன்பாடு இல்லை நீங்கள் அவங்கள கேள்வி கேட்க வேண்டியது இல்லை நீங்கள் அவர்களை நம்பி வரலை அவர்கள் உங்களுக்கு ஆதரவு கொடுப்பாங்கன்னு நீங்கள் எதிர்பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அது தவறு ஏன்னா இந்த சமூகத்தில் மட்டும்தான் அந்த பிரச்சனை இருக்குது அப்படி உடனே உங்களை ஆதரிச்சிட மாட்டாங்க நீங்கள் எந்த நம்பிக்கையோடு இந்த துறைக்கு வந்தீங்களோ அதில் தான் நீங்கள் பயணிக்கணும் அவர்கள் உங்களை கை தூக்கி விடுவார்கள்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னு சொன்னால் அது உங்களுடைய குற்றம் தான் அப்போ நீங்கள் இந்த சமூகத்தை சரியாக புரிஞ்சுக்கிறல அப்படின்றது தான் நான் நினைக்கிறேன் நான் யாரையும் இங்கே குறை சொல்கிறதுக்காகவோ குற்றம் சொல்கிறதுக்காகவோ இல்லை இது அப்படி தான் இங்கே இருக்குது அதனால தான் என்னை என்னை கூட பல விமர்சனங்களுக்கு பின்னாடி நான் யாருக்கிட்டையும் எதற்காகவும் எங்கேயும் போய் நின்றது கிடையாது என்னை நானே இன்றைக்கி வரைக்கும் வெற்றியாக தோல்வியாக பிரச்சனைகளாக வழக்காக எல்லாமே நானே பார்த்துக்கிறேன் என் மீது இருக்கிற வழக்காக இருந்தால் கூட நானே பார்த்துக்கிறேன் என் திரைத்துறை நானே பார்த்துக்கிறேன் வேறு யாருக்கிட்டையும் போய் கேட்கக்கூடாது இப்போ ஏன் எனக்கு முன்னாடி சானவாஸ் வந்து பேச வரும் பொழுது கூட நான் வந்து அவரை இழுத்து உட்கார வச்சேன் அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கெலாம் சானவாஸ் எப்படி தெரியும் தெரியாது எனக்கு சானவாஸ் தெரியும் ஒரு மீசை முளைக்காக ஒரு பையனை ஒரு விடலை பையனாக நான் பார்த்துருக்கேன் நான் ரொம்ப பவ்யமாக ரொம்ப அடக்கமாக அப்படி பார்த்த சானவாஸ் அவர் முதல் முதல்ல என்னுடைய பார்க்க என்னை சந்திக்க வந்தார் நான் வந்து காயிதை மில்லத்தவர்களை பற்றிய ஒரு குறும்படம் எடுத்துகிட்ருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி அதற்கு உங்களுடைய சில ஆலோசனைகள் தேவை அதை நீங்கள் பார்க்குறீங்களான்னு சொல்லிவிட்டு அன்னைக்கு ஏற்பட்ட பழக்கம் இன்றைக்கு தன்னுடைய உழைப்பால் உயர்ந்து அவர் வந்து பொது சமூகத்தில் ஒரு இஸ்லாமியராக இல்லை பொது சமூகத்தில் எல்லோராலும் விரும்பப்படுகிற ஒரு நபராகவும் எல்லோராலும் நேசிக்கப்படுகிற ஒரு நபராகவும் சட்டமன்ற உறுப்பினராகவும் இன்றைக்கி வந்து நிற்கிறார் அப்போது அவருக்கான அந்த கண்ணியத்தையும் கௌரவத்தையும் கொடுக்க வேண்டியது எனக்கான கடமைன்னு நான் நினைக்கிறேன் நான் அதனால் வந்து இந்த அரங்கில் சானவாஸ் கடைசியாக பேசுவது என்பது தான் மிக சரியானதாக இருக்கும் இங்கே நாமளே முன்னாடி ஒருத்தர் போராட்டத்துக்காக பிடிச்சி இழுத்து விடக்கூடாது ஏன்னா நாம் பார்த்து வளர்ந்தவரா இல்லை நம்ம பார்க்கும்போது இப்படி இருந்தவரா இவருக்கு என்ன மரியா அதெல்லாம் இங்கே கிடையாது ஒரு ஒரு உழைப்பால் உயர்ந்திருக்கிறார் தன்னுடைய அறிவால் உயர்ந்திருக்கிறார் தன்னுடைய சிந்தனையால் உயர்ந்திருக்கிறார் அவர் எவ்வளோ சிரமப்பட்டு அந்த இடத்துக்கு வந்திருக்காருன்னு எனக்கு தெரியும் அது சும்மா இல்லை அவர் இது அவர் எங்கே தன்னுடைய அடையாளத்தை எங்கேயுமே தொலைக்கலை எப்படி நான் திரைத்துறையில் இருந்துக்கிட்டு என்னுடைய அடையாளத்தை தொலைக்காமல் இருக்கிறவனோ அதுபோல் அவர் தன்னுடைய அடையாளத்தை தொலைக்காமல் இருக்கார் ஏன்னா பொது சமூகத்தில் நான் மற்றவர்கள் புரிந்து கொள்வதற்காக சொல்கிறேன் என்னை போன்றவர்களுக்கு சானவாஸ் போன்றவர்களுக்கு சகோதரி சல்மா போன்றவர்களுக்கெல்லாம் மிகப்பெரிய சிக்கல் இருக்குது உங்களுக்கு என்ன நீங்கள் இஸ்லாமிய அடையாளம் இல்லாமல் இருக்கீங்கன்னு அவங்கள கேட்பாங்க விவாதங்களில் பங்கேற்கும் பொழுது வணக்கம் சொல்லி சானவா சீர் கைக்கூட்டி வணக்கம் சொன்னால் வணக்கம் சொல்கிறான் முஸ்லீமே இல்லைன்றுவான் இந்த அளவு கோல் இதெல்லாம் யார் சொல்கிறதுன்னு தெரியலை நாங்களும் இறைவனுக்கு கட்டுப்பட்டவன் தான் ஸோ எங்களுடைய செயல்பாடுகள் சரியானதா இல்லையா என்பதை தீர்ப்பு நாளில் தான் தெரியும் உங்களுக்கும் சேர்த்து தான் சொல்கிறேன் நான் அது யாருக்குமே தெரியாது ஒரு இறை நம்பிக்கையோடு வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் இன்னொருத்தருடைய வாழ்க்கையில் அவர் இறை நம்பிக்கையோடு வாழ்கிறாரா தூயவராக வாழ்கிறாரான்ற ஆராயிறது நம்ம வேலை கிடையாது ஆனால் இங்கே ஆராய்ஞ்சிக்கிட்டே இருக்கிறது பிரச்சனையாக இருக்குது நான் மேடையில் இருக்கவங்களுக்கு மட்டும் சொல்லலை கீழே முப்பசின்னு ஒருத்தர் உட்காந்துருக்காரு அவருக்கு இந்த பிரச்சனை நிறைய இருக்குது அவர் ஒரு பத்திரிகை துறையில் இருக்கார் ஊடகத்துறையில் இருக்கார் அவர் இதை போல் சந்திக்கிறார் அப்போ அப்படிப்பட்ட ஒரு சந்தித்த ஒரு நபர் தான் தாமிரா அப்படின்றது தான் என்னுடைய கருத்து அதனால் ஆனால் தாமிராவுக்கு எனக்கும் தனிப்பட்ட முறையில் இருக்கக்கூடிய இதுன்னு கேட்டிங்கன்னாக்கும் உண்மையை சொல்லணும்னா எனக்கும் தாமிராவுக்கும் ஆன அன்புன்றதெல்லாம் அப்படிலாம் கிடையாது எனக்கும் தாமிராவுக்கும் முரண் தான் நிறைய இருந்திருக்கு உண்மையை சொல்லணும்னா அதுதான் அன்பின் காரணமாக நான் இல்லை அவரை என்னால் அவருடைய பேச்சை மறக்க முடியாது அப்படிலாம் இல்லை தாமிராவுடைய வலிமை என்னன்னு எனக்கு தெரியும் தாமிராவுடைய எழுத்தில் இருக்க வீரியம் என்னன்னு தெரியும் தாமிராவுடைய சிந்தனை என்னன்னு எனக்கு தெரியும் ஆனால் 
இந்த திரைத்துறைக்குள்ளே உள்ளே வரும் பொழுது இங்கே வந்து எழுத்தாளர்களாக இருக்கிறவர்கள் இலக்கியவாதிகளாக இருக்கிறவர்கள் இந்த துறை எப்படி அரசியல் வந்து நமக்கு முன்னாடி பே பேசினக்கு முன்னாடி பேசின சட்டமன்ற முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் சொன்னார் பாருங்க அரசியல் ஒன்றும் அவ்வளோ தூய்மையெல்லாம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட முடியாது தூய்மையானவர்களும் இருக்காங்க சில நெளிவு சுழிவுகள் தேவைப்படும் சில சமரசங்கள் தேவைப்படும் அப்போ தான் அந்த இடத்த அடைய முடியும் இல்லைன்னா வெற்றியை நீங்கள் அடைய முடியாது தாமிராக்கிட்ட இருந்தது வந்து ஒரு ஒரு நேராக நான் வந்து ரொம்ப நேர்மையாக இருக்கேன் நான் ரொம்ப உண்மையாக இருக்கேன் எல்லாருமே அப்படி தான் இருக்கும் ஆனால் பொதுவெளியில் பொதுத்துறையில் எல்லோரும் விரும்பக்கூடிய ஒரு ஜனரஞ்சகமான இடத்துல வெறும் நேர்மையும் உண்மையும் சத்தியம் மட்டும் வெல்லாது அதோடு சேர்த்து கொஞ்சம் சமரசம் தேவைப்படுகிறது அது என்ன மாதிரியான சமரசம் என்பது அந்தந்த கால சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி மாறி இருக்கும் அடிபணிஞ்சு நிற்கிறது இல்லை ஒரு சின்ன காம்ப்ரமைஸ் அது என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அதை நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா அந்த துறையில் நீங்கள் சக்ஸஸ் ஆகிடும் அப்படி கண்டுபிடிச்சிட்டாரு அவர் எம்எல்ஏ ஆகிட்டார் இல்லைன்னா வந்துருக்க முடியாது இந்த சின்ன வயதில் வந்து அவர் அந்த இடத்த பிடிச்சிருக்க முடியாது அவர் ஒருவேளை இந்த பக்கம் இருந்திருந்தார் ஏன்னா சாதாரண விஷயம் கிடையாது அவர் போய் ஒரு ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்து அமைப்பில் இருந்து ஒரு சிறுபான்மை சமூகத்தின் பிரதிநிதியாக இன்றைக்கி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பது சாதாரண விஷயம் இல்லை அதில் எவ்வளோ பிரச்சனை இருக்குதுன்னு அவருக்கு தெரியும் என்னை போன்றவர்கள் கொண்டு வந்திருக்கோம் அப்போ தாமிராவை நான் முதல் முதல்ல பார்க்கும் பொழுது பாரதி ராஜா சார் தான் என்னை வந்து நீ வாடா ஆஃபீஸ்க்கு ஆகும்ட்ட ஒரு விஷயம் பேசணும் அப்படின்னா ஒரு பையன் வந்து ஒரு கதை சொல்கிறான் அது நீ என்னென்னு கேளு நீ அப்படின்னா அப்படி தான் பாரதி ராஜா சார் ஆஃபீஸுக்கு போனேன் அங்கே தான் உட்காந்து ரெட்டை சொல்லி கதையை நான் கேட்டேன் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் எடுத்துக்கிட்டுமா ஆ ஓகே அப்படி தான் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் சாரி அப்படி தான் பாரதி ராஜா சார் அலுவலகத்தில் போய் கதை கேட்டேன் நானும் பாரதி ராஜா சார் தாமிரா இந்த கதையை சொல்கிறார் இந்த கதையை சொல்லிவிட்டு இது மாதிரி பாலச்சந்தர் சாரும் பாரதி ராஜா சாரும் நடிக்கிறாங்க ரெண்டு பேரும் நடிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு முழு கதையும் சொன்னார் சொல்லி முடிச்சுட்டு மூணாவது அவனு சொல்கிறார் நீங்களும் நடிச்சிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னாரு நீங்கள் மூணு பேரும் நடித்தா நல்லாயிருக்கும் எஸ் பிக்சர்ஸில் அந்த படம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னாரு அப்போ நான் சொன்னேன் கேட்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கு என் லைஃப்பில் நான் ஒரு மிகப்பெரிய ஆல்பம் மாதிரி இதை வச்சுப்பேன் ஏன்னா பாலச்சந்தர் என்கிற மாபெரும் இயக்குனர் பாரதி ராஜா என்கிற மாபெரும் கலைஞன் இவர்களோடு சேர்ந்து நானும் ஒரு திரையில் நடிக்கிறேன் அது எஸ் பிக்சர்ஸு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கும்போது எனக்கு கேட்குறதுக்கு நல்லா இருக்குதுன்னு சொன்னேன் ஆனால் ஒன்று சொல்கிறேன் தாமிரா அப்படின்னு கதை ரொம்ப நல்லா இருக்குது உங்கள் நாளை இவரை அவரை வச்சுக்கிட்டே தான் சொன்னேன் பாரதி ராஜா சார் வச்சுக்கிட்டு இவரெல்லாம் சமாளிக்க முடியாது ரொம்ப கஷ்டப்படுவீங்க பார்த்துக்கிங்கன்னு அவர் உங்களை எடுக்கவே விட மாட்டார் படத்தை அப்படின்னு அவர் விட்டே ஏன்னா அவன்கிட்ட போய் அப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னா இல்லை சார் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் அதனால சொல்கிறேன் நான் அவர் ஏன்னா அவர் துருதுருப்பாகவே இருப்பார் அவர் இந்த வயசுலேயும் அப்படி தான் இருக்கார் அவரோட நேச்சர் அது அவர் வந்து ஏ இப்படி இல்லை இப்படி 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 எம்பார் பாலச்சந்திர சார் அதை பொறுமையாக கேட்டுப்பார் இவர் கேட்க மாட்டார்ன்னு நான் சொன்னேன் அதனால் நான் சொன்னேன் இந்த கதையை அப்படியே வேறு யார்ட்டையாக கொடுத்துருங்க நீங்கள் வந்து அவரை ஹேண்டில் பண்ணுற டைரக்டராக இருந்துச்சுன்னா நல்லாயிருக்கும் உங்களோடய என்ட்ரி ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும்னு சொன்னேன் ஐயோ நீங்கள் என்ன கடைசியில் எப்படி சொல்லிட்டீங்க இல்லை இல்லை நான் தான் டயர் பண்ணணும் அப்படின்னாரு சரி ஓகே நீங்களே பண்ணுங்கள் இப்போ நீங்கள் நடிக்கிறீங்க நான் நடிக்கிறேன் அப்படின்னு அப்போ அவர்கிட்ட ஒரே ஒரு விஷயத்த மட்டும் சொன்னேன் பாரதி ராஜா சார்கிட்ட சார் தம்பிப்பா வந்திருக்காப்புல நம்பிக்கையோட ஒழுங்காக எடுக்க விட்டுருங்க உங்களுக்கு வந்து இது இல்லைன்னா நூறு படம் ஏற்கனவே நீங்கள் பல படங்கள் பண்ணிட்டீங்க ஆனால் அவருக்கு இதுதான் முதல் படம் பார்த்து எடுக்க விடுங்க அப்படின்னு அப்போ அவரோட அந்த படத்தில் வந்து அப்போ நானும் சேர்ந்து நடிக்கிறதா இருந்தது இல்லையா அப்போது அந்த கேரக்டரை வந்து அந்த டைமில் வந்து இப்போது பிக் பாஸ் வின்னராக இருக்கக்கூடிய ஆரி இருக்கார் இல்லையா அவர் எனக்கு அப்போ ட்ரெயினராக இருந்தார் அப்போ நான் யோகி நடிச்சிக்கிட்டு இருக்கேன் யோகி படத்துக்காக தயாராகிட்டு இருக்கும்போது அவர் வந்து என்கிட்ட கேட்டார் சார் இந்த மாதிரி தாமிரா சார் வந்து அவர் படத்தில் உங்களை கேட்டிருக்கார் ஆமாம் அப்படின்னு இல்லை சார் முதல்ல என்ன தான் சார் கேட்டாங்க இப்போ நீங்கள் வந்த உடனே என்ன அப்படியே கட் பண்ணுறாங்க சார் ஏ இது என்னப்பா ஓ வாழ்க்கையை நான் எதுக்கு பார்க்க எடுக்கணும் இல்லை சார் நீங்களே தாமிராட்டை சொல்லுங்கள் சார் சார்கிட்ட அப்போ தாமிராட்டை சொன்னேன் தாமிரா இங்கே வாங்க ஏற்கனவே ரெண்டு பூதத்தோடு போகிறீங்க எதுக்கு மூணையும் சேர்த்து கூப்பிட்டு போகிறீங்க என்னையை விட்டுருங்க பாம அவர் அவர் ஒரு என்ட்ரி வேணும்னு
அந்த ஒரு போர்ஷனை மட்டும் நான் வந்து சூட் பண்ணித்தரேன் பாரதராஜா சார் பாலச்சந்திர சார் ரெண்டு ரெண்டு பேரையும் வச்சு அப்படின்னு அப்புறம் இல்லை என்னுடைய உதவி இயக்குனர் தான் சந்திரான் ஒரு பெண் உதவி இயக்குனர் இருந்தாங்க அவங்க தான் அந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணாங்க படம்லாம் முடிஞ்சிருச்சு படம்லாம் பார்த்தேன் படம் பார்க்கும் பொழுது எனக்கு வந்து ஒரு முழு திருப்தியாக இல்லை படம் அப்போ தாமிராட்ட நான் சொன்னேன் நான் தாமிரா நான் அப்போ சொன்னது தான் இப்போவும் சொல்கிறேன் எழுத்து என்பது வேறு கதை என்பது வேறு திரைக்கதை என்பது வேறு இயக்கம் என்பது வேறு இங்கே நிறைய பேருக்கு குழப்பம் இருக்குது நல்ல கதை சொல்லிட்டால் நல்ல படம் எடுப்பாங்க அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க அதெல்லாம் கிடையாது பாரதிராஜா என்கின்ற மாபெரும் கலைஞன் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் அவருடைய படைப்புகளை பற்றி எல்லாருமே பல பேர் சிலாகிச்சு பேசியிருப்பாங்க பல பட்டிமன்றங்கள்லாம் நடந்திருக்கு ஆனால் பல படங்களுக்கு அவர் கதை எழுதலை அப்படின்ற விஷயம் பாதி பேருக்கு தெரியாது அவர் கதை கிடையாது கதை வேறொருத்தருடைய கதை தமிழ் சினிமாவில் மட்டும்தான் சாபக்கேடு என்னென்னா இங்கே ஒரு இயக்குனராக வரக்கூடிய ஒருத்தன் அவன் தான் கதையே சொல்லணும் ப்ரொடியூசர்கிட்ட போய் அவன் தான் கதை திரைக்கதை வசனம் எல்லாம் சொல்லி டைரக்ட் பண்ணால் தான் அவனுக்கு முதல் பட வாய்ப்பே கிடைக்கும் இப்படி ஒரு சூழல் வேறு எந்த இண்டஸ்ட்ரியிலே இல்லை தெலுங்கில் இல்லை மலையாளத்தில் இல்லை ஆனால் இங்கே அப்படி ஒரு சிக்கல் இருக்கிற காரணத்தினால இங்கே கதை நல்ல கதை சொல்லக்கூடியவர்கள் கூட வேறு வழி இல்லாமல் இயக்குனராக இருக்க வேண்டியது அப்போ தாமிராவுக்கு அந்த இயக்குற அனுபவம் குறைவுன்றதை நான் சொல்கிறேன் அப்போ நான் மீண்டும் சொல்கிறேன் படம் பார்த்துட்டு சொல்கிறேன் நான் அப்பவும் உங்கள்கிட்ட தான் சொன்னேன் இப்போவும் சொல்கிறேன் இவ்வளவு பெரிய வாய்ப்பை நீங்கள் தவற விட்டுட்டீங்கன்னு ஆமாம் நீங்கள் சொன்னீங்க அது நான் கேட்கல அது பார்ப்போம் அடுத்து சரி பண்ணிடும் அப்படின்னு அதற்கு பின்னால் அவருடைய தகப்பனார் வந்து என்னை பார்க்கணும்னு சொல்லி அவங்க வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு போனார் மீரா கதிரவன் சொன்னார்ல அந்த தெருவுக்குள்ளே இருக்கிற வீட்டுக்கு என்னை அழைச்சிட்டு போகிறாரு ஒரு நாள் அவர் வீட்டில் போய் சாப்பிட்டுட்டு வந்தேன் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் ஒரு கதை திரும்ப எங்கிட்ட சொல்லுவதற்காக வர்றாரு ஒரு கதை ஒன்று வச்சுருக்கேன் நீங்கள் நடிக்கிறீங்களா அப்படின்னு அப்போ ஆதிபவன் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அப்போ ஆதிபவன் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் பொழுது நான் அந்த கதையை கேட்டேன் அது ஒரு கமர்ஷியல் கதை இப்போ அங்கேருந்து கொஞ்சம் மாறியிருக்காரு முதல்ல தளத்துலேருந்து இப்போ மாறியிருக்காரு அப்போ நான் சொன்னேன் இப்போவும் சொல்கிறேன் தாமிரா கதையாக இருக்குது திரைக்கதையில் சில சிக்கல்கள் இருக்குது ஏன்னா ஒரு ஆக்ஷன் படம் ஒரு கதையாக வச்சுருக்கீங்க நீங்கள் அதனால் கொஞ்சம் இது அப்படி பண்ணினா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறதுலாம் நல்லா தான் இருக்குது பட் ஆனால் அது என்னோடய படமாக இல்லாமல் போயிடுமே அப்படின்னு தான் அவர் சொல்கிறார் அப்போ நான் சொல்கிறேன் இப்போ யார் படம்ன்றது உங்கள் படமாக தான் வரும் ஆனால் நீங்கள் வணிக ரீதியாக வெற்றி அடைவதற்கு சில வேலைகள் செய்ய வேண்டியது இருக்குது எல்லாருமே அப்படி அந்த மீட்டரில் தான் வேலை செய்கிறோம் ஆனால் எல்லா படமும் ஓடுறது கிடையாது ஆனாலும் இந்த ஃபார்முலாவை தாண்டி நம்ம போக முடியாது சில வேலைகள் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் நான் வணிக வணிக ரீதியான்றதே இப்போ உதாரணத்துக்கு உங்களுக்கு சொல்லணும்னா இப்போ ரஜினிகாந்த் அவர்களுடைய படத்தில் வந்து எல்லா படத்துலேயும் ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் சாங் இருக்கும் வேறு மாதிரி பில்டப்பில் இப்போ வந்தேண்டா பால்கார இருக்குது ஆனால் தளபதியில் பாருங்கள் ராக்கமாக கையெத்தட்டுன்னு அதுவே வேறு டைமென்ஷனில் இருக்கும் படத்தில் வந்து ஹீரோ வந்து அவர் தளபதி தளபதினா இப்போ ராஜா வேறு தானே மம்முட்டி தான் ஹீரோ ஆனால் தளபதியே டைட்டில் வைக்கிறாங்க படத்தில் கை கட்டியே நிற்பார் ஆனால் ரஜினி தான் ஹீரோ இது அந்த திரைக்கதைக்குள்ள இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இதெல்லாம் பண்ணினா தான் வணிக ரீதியாக வெற்றி அடையும் அப்படின்னு இதெல்லாம் நான் அவருக்கு சொல்கிறேன் அப்புறம் சொல் என்கிட்ட பேசினார் பேசிவிட்டு சரி நான் அப்புறம் போயிட்டு நான் அடுத்த வாரம் வந்து உங்களை பார்க்குறேன்ட்டு போனவர் திருப்பி வரலை அப்புறம் என்கிட்ட வந்து சொன்னார் இல்லை நான் ஜீவா வச்சு அந்த படம் பண்ண போகிறேன் ஜீவா கிட்ட சொல்லிட்டேன் அவருக்கு என்னென்னா நான் என்கிட்ட சொன்னால் ஏதாவது நான் கரெக்ஷன் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன்றதான் அவர் பிரச்சனையே எது சொன்னாலும் எப்போ பார்த்தாலும் ஏதாவது ஒன்று சொல்லிக்கிட்டே இருக்கானே நம்ம வந்து என்கரேஜ் பண்ணவே மாட்டேன்றானே அப்படின்றது தான் அவர் பிரச்சனை என் பிரச்சனை என்னென்னா இந்த கலைஞன் தோத்துடக்கூடாதுன்றது தான் ஏன் பிரச்சனை இப்படி ஒரு ஆள் வேணுன்றது நான் தாமிராவை போல் இன்னும் சில எழுத்தாளர்களை சிந்தனையாளர்களை உதவி இயக்குனர்களாக நான் இன்னும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் இங்கே நிறைய பேர் இருக்காங்க எனக்கு தெரியும் அவர்களுடைய கருத்தியெல்லாம் இந்த சமூகத்துக்கு தேவைன்னு நினைக்கிறேன் நான் என்கிட்டே இருக்காங்க என்கிட்ட பாலமுரளிவர்மன் ஒரு எழுத்தாளர் இருக்கார் உதவி இயக்குனராக எழில்னு ஒரு உதவி இயக்குனராக இருக்கார் அவ்வளவு நாலேஜபிள் பர்சன்ஸ் ஒவ்வொருத்தரும் இவங்கெல்லாம் ஏண்டா ஜெயிக்க மாட்டேங்கிறான் ஒரே ஒரு விஷயந்தான் நான் செய்கிறத தான் செய்வேன் இப்படி தான் இருக்கணும்னு அப்போ நான் சொல்கிறேன் அது பற்றாது அதோடு சேர்த்து இன்னும் கொஞ்சம் தேவை அப்படின்னு அப்போ அந்த இடத்துல இருந்து திருப்பி போயிட்டார் வரலை அதுக்கப்புறம் அந்த படமும் பண்ணலை அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணார் கொஞ்ச நாள் கழித்து திருப்பி
அப்படின்னு துவங்கி ஒரு ஆள் வச்சுக்கிட்டேன் அவர் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா அவரோடு சேர்ந்து ஒரு மெகர்னு ஒரு சீரியல் பண்ணார் இல்லையா அதனால் அவர் நல்ல பழக்கம் ரமேஷ் கிருஷ்ணன் ஒரு இயக்குனர் அவர் வந்து ஜீல ஒர்க் பண்ணார் அவர் தான் அந்த இதை ப்ரொடக்ஷன் பார்த்துட்டாருன்னு நினைக்கிறேன் அவரை வச்சுக்கிட்டு கேட்ட உடனே ஆஹா இப்போ இப்போ என்ன இதுக்குன்னா இந்த இதுக்கு வந்து சாரி டைம் எடுத்துறேன்னு நினைக்கிறாங்க இதுக்கு ரெக்கமெண்டேஷன் யாருன்னு கேட்டிங்கனாக்கா இயக்குனர் ஸ்டான்லி ஸ்டான்லி என்கிட்ட ஃபோன் பண்ணி ஏன்னா எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் தாமிரா அவங்கள பார்க்கணுன்றாரு என் தாமிரா பார்க்கணுன்னா என் நம்பர் இருக்குது என்கிட்ட பேசுவார்ல நீங்கள் என்ன அவருக்கு அப்படின்னா நீங்கள் வந்தால் ஏதாவது சொல்லுவீங்கன்னு வரமாட்டேன்றாப்புல அப்படின்னா நான் என்னங்க சொல்ல போகிறேன் வர சொல்லுங்கன்னு ஒரு நல்ல கதை வச்சுருக்கார் கேளுங்களே என்னங்க நீங்கள் என்னங்க ரெக்கமெண்டேஷன் ஆகணும் இல்லை இல்லை நீங்கள் கேளுங்க நீங்கள் கேளுங்க நடிகை சூப்பராக இருக்கும் அப்படின்னா சரி வர சொல்லுங்கன்னு அப்போ தான் நான் என்ன சொல்லிட்டேன் ஸ்டான் நீ வந்துடு நீயும் வந்து எல்லாருமே உட்காந்து கேட்போம் அப்படின்னு அப்பவும் கதை கேட்டேன் என்னுடைய அலுவலகத்தில் தான் கதை சொன்னார் கதை சொல்லிவிட்டு நான் சொன்னேன் இந்த இடம்லாம் நல்லா இருக்குது வழக்கம் போல் சொல்லுவோம்ல பிரச்சனை அது தானே இங்கே இந்த இடம் இந்த இடம் ரெண்டு மூணு இடம் மாற்றினா சரியாக இருக்கும் அப்படின்னு இப்போ நான் ஒன்று கருத்து சொன்னேங்க பாக்கி ரெண்டு பேர் இருக்கீங்க நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க என்ன அவங்க ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து நம்ம அது கரெக்டாக தானே இருக்குன்னு நாங்கள் இப்போ தான் முதல் முறையாக தாங்கிற அமைதியாக இருந்தார் இல்லைன்னா ஏதாவது ஒன்று சொல்லுவாப்பில் அப்போ மு கடந்து போயிட்டார் சரி நான் கடந்து போயிட்டு நான் சரி நான் சொல்கிறேங்க அப்படின்ட்டு போயிட்டு திருப்பி என்கிட்ட வரல சத்யராஜன் சேர்ந்து போயிட்டார் ஆனால் எனக்கு என்னென்னா தாமிரா கிட்ட பிடிச்ச விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் அவருடைய நம்பிக்கை அந்த தன்னம்பிக்கை வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஆனால் வெறும் தன்னம்பிக்கை மட்டுமே இங்கே வெற்றியை தந்து விடாது அப்படின்றது அனுபவபூர்வமான உண்மையாக நான் பார்க்குறேன் நான் தன்னம்பிக்கை தேவை அதோடு சேர்ந்து சில விஷயங்கள் தேவைப்படுது அப்படின்றது தான் தாமிரா போன்றவருடைய எழுத்துக்களை படைப்புகளை வந்து உலகத்திலேயே நான் மீண்டும் மீண்டும் திரும்ப சொல்கிறேன் ஒரு சிங்கர்ஸ் லிஸ்ட் படம் எடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் பாதிக்கப்பட்ட சமூகத்திலிருந்து வந்த அந்த வழியை உணர்ந்தவன் தான் அதை எடுக்க முடியும் இன்றைக்கும் வந்து ஈழத்தில் இருக்க தமிழர்கள் கொன்று குவிக்கப்படுகிறார்கள் அது குறித்து வந்து யாருக்குமே ஒரு சரியான புரிதல் இல்லை அது குறித்து படம் எடுக்கலை அப்படின்னு சொன்னால் அந்த வழியை நேரடியாக உணர்ந்தவன் தான் எடுக்க முடியும் அதை எடுக்காததுனால தான் அப்படி ஒரு படைப்பு எங்கேயுமே போய் சேராமல் இன்றைக்கி வரைக்கும் இருக்குது அதனால தான் எவனோ ஒருத்தன் ஃபேமிலி மேன் டூன்னு எடுக்கிறாங்க அதுபோல தான் இந்த சமூகமும் இந்த இஸ்லாமிய சமூகமும் பொது புத்தியில் இது ஒரு குற்ற சமூகமாக பார்க்கப்பட்டுக்கிட்டே இருக்குது ஒரு குற்ற சமூகமாக பார்க்கப்பட்டுருக்கும்போது இதனுடைய வாழ்வியில் இதில் இருக்கக்கூடிய வழியை ஒரு முஸ்லீம் வீடு போய் கேட்டால் தரமாட்டான் இவ்வளோ பிரச்சனைகள் இருக்குது நான் சொந்தமாக அனுபவிச்சுருக்கேன் நான் தான் சொந்த வீட்டில் பிறந்து வளர்ந்தவன் பெரிய வீடு சின்ன வீடு இல்லை பெரிய வீடு நாங்கள் பத்து பேரும் வாடகைக்கு விட்ட வீடு அப்போது வீட்டில் ஆறு பேர் ஜாயிண்ட் ஃபேமிலியாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு இடத்துக்கு ஃபஸ்ட் டைம் எல்லாேருக்கும் மேரேஜ் பண்ணும்போது எங்கள் அம்மா சொந்த வீட்டை விட்டுட்டு சரி ஒரு வாடகை வீட்டில் போவோம் ஏன்னா எங்கள் அப்பா கட்டி வச்சுருந்தா அப்படியே நீளமாக ஹால் ஹாலாக இருக்கும் இன்னொருக்கு அந்த வீடு மாதிரி லயானக்கல்ல அதனால் ஒரு வீட்டுக்கு போகும்போது நானும் எங்கள் அம்மாவும் எனக்கு அப்போது திருமணமாக நான் போகிறேன் நான் முதல்ல கேட்க நல்ல வீடு கேட்டு போகும்போது உள்ளே நுழைஞ்ச உடனே சொன்ன வார்த்தை உங்களுக்கு வீடு கொடுத்தா குண்டு வைப்பீங்கல்ல அப்படின்னா எங்கள் அம்மாவுக்கு கோவம் வந்துருச்சு சண்டை போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நான் கையை பிடிச்சி இழுத்துட்டு வாங்கம்மா அப்படிலாம் அந்த அந்த வார்த்தையே எங்களுக்கு புதுசாக இருக்குது வீடு கொடுத்தா குண்டு வைப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அப்போ சொந்த வீட்டில் வளர்ந்த எங்களுக்கு இது தான் நிலமை வசதியாக இருக்கக்கூடிய எங்களுக்கு இதுதான் நிலமைன்னா அப்போ உண்மையிலேயே கொஞ்சம் ஒரு நடுநிலையாக இருக்கக்கூடிய பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கி இருக்கும்போது எவ்வளோ பிரச்சனைகளை சந்திக்க வேண்டியிருக்கும் அப்போ இந்த வழியை யார் வந்து சொல்ல முடியும்னா அந்த சமூகத்திலிருந்து தான் ஒருத்தன் சொல்ல முடியும் அப்படிப்பட்ட ஒரு சமூகத்தில் உள்ள ஒரு சிந்தனையாளனாக தாமிராவை நான் பார்க்குறேன் அப்போ தாமிராவுடைய எழுத்து படைப்பாக வரணும் அப்படின்றதுல எனக்கு ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கேன் அதனால தான் ஒவ்வொரு முறையும் அதை கரெக்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் அப்போ ஒரு முறை கேட்டிருக்கேன் நான் பேசாமல் நீங்கள் கதையை கொடுங்களேன் நான் எனக்கு என் படத்துக்கு நான் யார்கிட்டே கதை வாங்குறது இல்லை அது எனக்கு உடன்பாடும் கிடையாது ஆனால் தாமிராட்டை மட்டும் சொல்கிறேன் உங்கள் கதையை வேணால் கொடுங்களேன் படம் வேணால் பாடணும் ஐயா நான் என் படத்தை நான் தாங்க டயர்ட் பண்ணுவேன் சரி ஓகே ஒன்றும் செய்ய முடியாது அதுக்கப்புறம் தான் ஆண் தேவதை வந்தது ஆண் தேவதை படத்தையும் பார்த்தேன் நான் ஆண் தேவதை படம் பார்க்குறேன்
எல்லாமே சேர்ந்து படம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் படம் பார்த்துட்டு சொல்கிறேன் நான் இப்போவும் சொல்கிறேன் தாமிரான் ஒரு அருமையான படைப்பு ஒரு அருமையான சிந்தனை சின்ன சின்ன வேலைகளை இன்னும் கொஞ்சம் அதுக்குள்ளே சேர்த்து செஞ்சுருந்தால் அது இன்னும் இதிலேருந்து இன்னொரு ஒரு டுவெண்ட்டி டூ தேர்ட்டி பர்சன்ட் என்கேன்ஸ் ஆகி மக்களிடத்தில் போயிருக்கும் அப்படின்னு இப்போ அந்த ஒரு இடம் தான் இங்கே எழுத்தாளராக இருக்கிறவர்கள் திரைத்துறையில் கற்றுக்க வேண்டிய விஷயமாக நான் பார்க்குறேன் நான் ஆனால் இதில் என்னென்னு பாருங்கள் அப்படி ஒன்று நடக்கவே இல்லை இங்கே பல பேருக்கு அவருடைய நண்பர்களுக்கு நிறைய அவரோட அடி நான் சொல்கிற நிகழ்வு பூரா இந்த நிகழ்வுகளில் மட்டும்தான் தாமிராவனாக சந்திச்சுருக்கேன் இதுக்கு அப்புறமா எங்கேயாவது பொது வெளியில் பார்க்குறது டீ சாப்பிட்றது சினிமாவுக்கு போகிறது ஃபங்க்ஷனில் அப்படிலாம் எதுவுமே கிடையாது இப்போ நான் சொன்ன நிகழ்வுகள் இருக்குவாங்க இது கூட தான் சந்திச்சுருக்கேன் இப்போ கடைசியாக அவர் என்னை வந்து சந்திக்கிறார் அது அவர் சொல்லிட்டு செஞ்சாரா செ என்னன்னு தெரில ஒரு பவுண்டர் ஸ்கிரிப்டை கொண்டு வந்து என்னுடைய அலுவலகத்துக்கு கொண்டு வந்து என் கையில் கொடுக்குறார் நான் இது வரைக்கும் அந்த தகவலே யாருக்கிட்டையும் சொல்லலை அது ஒட்டி இருக்குது சீல் போட்டிருக்கு அது என்ன கதைன்னு எனக்கு தெரியாது இப்போ இவங்க சொன்னாங்க அவர் நிறைய பவுண்டர் ஸ்கிரிப்ட் வச்சுருக்காங்கன்னு சொல்லி அதில் அது எந்த கதைன்னு கூட தெரியாது ஏன்னா நான் எடுத்து கூட பார்க்கலை இந்த பவுண்டர் ஸ்கிரிப்டை நீங்கள் படிங்களே நீங்கள் ஒரு என்னோடய ஸ்டேட்டஸில் ஒரு ஃபோட்டோ வச்சுருந்தேன் அது யாருடைய ஃபோட்டோன்னு எனக்கு தெரியவில்லை ஏதோ ஒன்று பார்த்துட்டு ஃபோன் அடித்தாப்பில் அந்த ஸ்டேட்டஸில் ஒன்று இருக்குது அது யார் இது அப்படின்னா நானும் என் பையன் எவ்வளோ இருக்கேன்னு அப்போ நாளைக்கு நான் வந்து உங்களை பார்க்குறேன் என்ன சரி எதுக்கோ வராருன்னு போகிறக்குனு வந்தார் நான் எப்போ வந்தாலும் ஸ்டேட்டஸில் வைப்பேன் அதை கரெக்டாக அவர் பார்த்துருக்காரு வந்து அந்த பவுண்டர் ஸ்கிரிப்ட் இதை படிங்க அப்படின்னா இது என்னென்ன இல்லை இல்லை நீங்கள் படிங்க நான் அப்புறமா சொல்கிறேன் நான் அப்படின்னாரு நான் படிக்க மாட்டேன் எங்கள் தாமிரா எதுக்கு என்கிட்ட இதை கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க நீங்கள் சொல்லுங்கள் என்ன ஏன்னா படிக்கிற பழக்கம் எனக்கு ரொம்ப குறைவு அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் படிங்க இல்லை இதை வச்சுருங்க அப்படின்னா ஒட்டி இருக்கு கவரில் அதை அப்படியே வச்சுட்டேன் அங்கிட்டு ஒரு நாலஞ்சு நாள் இருக்கும் திருப்பி ஃபோன் பண்ணார் படிச்சிட்டீங்களா அப்படின்னு கேட்டார் நான் சொன்னேன் நான் தான் படிக்கலைன்னு சொன்னல்ல நான் நேரம் கிடைக்கும் போது படிக்கிறேன் தாமரா படிச்சுட்டு நான் கூப்பிட்றேன் அப்படின்னேன் இல்லை அப்படின்னா அப்படி ஒன்று படிக்கலையா நீங்கள் அப்படின்னா படிக்கலைங்க நான் சொன்னேன் நீங்கள் வேணால் அதை வாங்கிட்டு போயிருக்கேன்னு அப்போ அவர் சொன்ன வார்த்தை இல்லை அது உங்கள்கிட்டே இருக்கட்டும் அப்படின்னார் இதுதான் அவர் என்கிட்ட கடைசியாக சொன்னது அது உங்கள்கிட்டே இருக்கட்டும்னார் அது எங்கிட்டே இருக்குது இப்பவும் சொல்கிறேன் அது என்ன கதைன்னு எனக்கு தெரியாது நான் இன்னும் அதை பிரிக்க கூட இல்லை அது ஏன் எங்கிட்ட கொண்டு வந்து கொடுத்தாருன்னு எனக்கும் தெரியலை அது ஏன் எங்கிட்ட இருக்கட்டும்னு சொன்னாருன்னு எனக்கு தெரியலை அப்படி உண்மையிலேயே அந்த கலைஞன் என்ன நினச்சிருக்காருன்னு தெரியலை ஒரு தீரா கலைஞன்னு நீங்கள் கொடுத்துருக்க அடைமொழி அது உண்மையாக இருக்குமானால் நான் தாமிரா மீது வைத்திருந்த அந்த நம்பிக்கை உண்மையாக இருக்குமானால் அது நிச்சயமாக படம் ஆகணும் அப்படின்றது என்னுடைய ஆசை அது எப்படி படமாக போகுது ஆகுதா இல்லையா எதுவுமே தெரியாது அவருடைய குடும்பத்துக்கு கூட இது தெரியுமான்னு எனக்கு தெரியலை இப்படி ஒரு ஸ்கிரிப்ட் என்கிட்ட கொடுத்துருக்காரு இன்னும் என்னுடைய பீரோவில் இருக்குது அவங்களுக்கான ஏன்னா அந்த சொத்து தாமிராவுடைய குடும்ப சொத்து நீங்கள் வேணும்னா எப்போ வேணாலும் அதை என்கிட்ட வந்து வந்து வாங்கி எடுத்துக்கிடலாம் உங்களுக்கு அந்த உரிமை இருக்குது இல்லை அது எங்கிட்டே இருக்கட்டும்னாலும் இருக்கலாம் அது எப்போ படமாகுதோ படமாகலாம் இதுதான் நான் தாமிராவை பற்றி பேசணும்னு நினச்சது இது இது எப்படி அமைச்சு கொடுத்ததுன்னு தெரியல இது இது வந்து நான் சொல்கிற நிகழ்வு வந்து அவர் இறக்கிறதுக்கு ரொம்ப சமீபத்தார் ஒரு ஒரு முப்பது நாள் அந்த மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவ்வளோதான் ஒரு 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 மாதத்துக்குள்ளே ஆனால் என்னை பொறுத்த மட்டில் ஒருவேளை அவருடைய வெற்றி என்பது அவர் இந்த மண்ணை விட்டு மறந்ததற்கு பின்னால் இந்த சமூகத்திற்கு அவர் மிகவும் அறியப்பட்டவராக இருக்கணும் என்பது அது விதியாக இருக்குமானால் அதுவும் நடக்கணும்னு நான் இறைவனை வேண்டிக்கிறேன் தாமிரா போல் இன்னும் இந்த சமூகத்தில் கவனிக்கப்படாத மிகச்சிறந்த சிந்தனையாளர்கள் எழுத்தாளர்கள் எல்லாம் இருக்காங்க அவர்களெல்லாம் வரணும் உங்களுடைய வழியை நீங்கள் தான் சொல்லணும் அப்படின்றது என்னுடைய ஆசை வரணும் ஆனால் இந்த துறையை புரிந்து கொண்டு வரணும் இவ்வளோதான் நான் சொல்கிறது இந்த இண்டஸ்ட்ரியை புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ இங்கே பேசக்கூடிய நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளராக இருக்கக்கூடிய அமீர் அப்பாஸ் கூட அவர் ஒன்று சொல்கிறார் அவர்கிட்ட இருக்குது இவரும் ஒரு சிறந்த சிந்தனையாளர் பேச்சாளர் எழுத்தாளர் தான் அவர் சமரசம் ஆக மாட்டாங்க அவர்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா அவர் ஒரு ஒரு விளக்கம் சொல்லுவார் எனக்கும் அவருக்குமே நிறைய பழக்கம் இருந்திருக்கு முரணும் இருந்திருக்கு அவங்களுக்கு அது புரியாது அவங்க கேலரியில் இருந்து பார்க்குறது போலவே உள்ளே நினச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க உள்ளே நின்று விளையாடும் பொ
வேலைகள்லேருந்து பார்க்குற மனநிலையில் உள்ளே விளாட முடியாது அது உங்களுக்கும் சரி எனக்கும் சரி டெண்டுல்கராக இருந்தாலும் சரி டோனியாக இருந்தாலும் சரி அங்கே போகும்போது வேறு ஒரு மனநிலை வேறு ஒரு ஆட்டம் வேணும் அந்த ஆட்டத்தை நீங்கள் சரியாக ஆடினா தான் ஜெயிக்க முடியும் அப்படிப்பட்ட சிந்தனையாளர்கள் நிறைய இருக்காங்க அவங்களும் வரணும் இது போன்ற கலைஞர்களை எழுத்தாளர்களை சிந்தனையாளர்களை இந்த சமூகத்தின் இந்த 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 சமுதாயத்தின் சொத்துக்களை புரிந்து கொண்டவர்களாக இந்த இஸ்லாமிய சமுதாயமும் மாறணும் அப்படின்ற என்னுடைய ஆசையும் கருத்தையும் தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி இல்லை நான் வந்து எனக்கு மீரா கதிரவன் ரெண்டாவது சொன்னதில் எனக்கு மாற்றுக்கிறது இல்லை முதல்ல எனக்காக ஒரு பதில் சொல்லிட்டாருன்னு எனக்கு ரொம்ப சங்கடம் ஆயிடுச்சு அவர் மீரா கதிரவன்ற பேரில் ஒழிஞ்சிருக்காருன்னு சொல்லி அது அது நீங்கள் எனக்காக சொல்ல வேண்டியது நானும் யாரையும் அப்படி அந்த நோக்கத்துலேயும் சொல்லலை இந்த சமூகம் எப்படி இருக்குன்னு நான் சொன்னேன் நீங்கள் என்ன தான் பேரில் மறைஞ்சிருந்தாலும் உங்களை தேடி பிடிச்சிருவாங்க அப்படின்னு சொன்னேன் நீங்கள் அதுக்காக அந்த பேர் வச்சிங்கன்னு நான் சொல்லலை அந்த இடத்துல சொல்லலை ஒன்று ரெண்டாவது இந்த சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த பிரச்சனைகளை வந்து ரொம்ப முக்கியமாக சொல்லும்போது பிரச்சனை இருக்குது அது விவாதிக்கப்பட வேண்டியது தான் அது நீண்ட நெடிய காலமாக நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அது அதை எப்படி விவாதிக்கணும் அதை பொது வெளியில் என்ன என்ன மாதிரியாக ப்ரெசன்ட் பண்ணணுன்றது ரொம்ப முக்கியமானது அப்படி ரொம்ப அழகாக ப்ரெசன்ட் பண்ணாங்க சகோதரி சல்மாவும் சகோதரர் சானவாசும் அதனால் சானவாசம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சானவாசு கிட்ட வந்து இதை விட கோபமாக பேசவும் தெரியும் இதை விட கொச்சையாக பேசவும் தெரியும் ஆனால் ஒரு பொது வெளியில் நம்ம பேசும் பொழுது அப்படி பேசக்கூடாது ஏற்கனவே இது சிக்கலாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அது நகைச்சுவைக்காகவோ எதுக்காகவோ அப்படி பேசக்கூடாது சிந்திக்க வைக்கணும் நம்ம பேசுகிற பேச்சு வந்து சிந்திக்க வைக்கணும் அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போகணும் அந்த என்ன சொல்கிறது அது ஒரு அது ஒரு பெரிய மனுஷத்தன்மை அது ஒரு அழகாக அறிவு சார்ந்து அதை எடுத்து வைக்கிறது இருக்குல்ல அது சானவாசுடைய பேச்சில் இருந்தது அதே நேரத்தில் சகோதரர் அமீர் அப்பாஸ் பேசும்போது ஜாலியாக ஒரு கமெண்ட் அடிச்சுட்டு போயிட்டார் அது எனக்கு உடன்பாடு இல்லை அப்படி அடிக்க வேண்டியதில்லை மௌலவிகளை மௌலாக ஆலிமுகளெல்லாம் டான்ஸ் ஆட விடுங்க அது தேவையில்லை அது அவர்களுடைய பார்வை அவர்கள் இஸ்லாத்தை புரிந்து வைத்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் இந்த உலக வாழ்க்கை வீண் மறுமை வாழ்க்கை தான் நிரந்தரம் என்கின்ற அந்த கொள்கையில் உறுதியாக இருக்கிறார்கள் அதில் பயணிக்கிறாங்க அவர்கள் அதனால் அதை நோக்கி போகிறாங்க நாம் அதிலிருந்து வேறு ஒரு தளத்தில் நிற்கிறோம் இந்த உலக வாழ்க்கையும் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு சோதனை தான் அதிலும் நீங்கள் வெற்றி கொள்ளணும் அப்படின்னு நாம் வேறு ஒரு தளத்தில் இருக்கோம் இங்கே அரசியல் என்பது திரைத்துறை இப்போ நான் உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் எடுத்துக்கிறேன் தப்பாட்டுக்காங்க என்னடா முடிக்கிறேன் முடிக்கிறேன்ட்டு இப்போ பத்து மணி ஆகிறான்னு இப்போ எதுக்கு சொல்கிறேன்னா இங்கே புரிதல் ஒரு சின்ன சிக்கல் இருக்குது இப்போ இந்த இஸ்லாமிய சமூகத்தில் உலமாக்கள் தான் வந்து அவங்க தான் இறுதி முடிவு நம்ம தேசத்தில் எப்படி கோர்ட்டு மாதிரி சுப்ரீம் கோர்ட்டு தான் உச்ச நீதிமன்றம் தான் ஹை ஹை அத்தாரிட்டி அது போல் அவங்க வந்து இதுன்னு ஆனால் அவர்களே இந்த திரைத்துறை குறித்து இலக்கியம் குறித்து எழுத்து குறித்து திரைப்பட பாடல்கள் குறித்து இதெல்லாம் விமர்சனங்களை வைத்தால் கூட அவர்கள் அந்த கடந்த காலகட்டத்தில் இந்த சிஏஏ என்பிஆர் என்ஆர்சி வரும் பொழுது இந்த உலமாக்கள் பூரா சேர்ந்து ஒருத்தரை சந்தித்தாங்க அந்த நிகழ்வு ரொம்ப பேருக்கு நினைவு இருக்குமான்னு தெரியல அவர் யாரை சந்தித்தாங்க யாருக்காவது ஒரு நினைவு இருக்கா செய்தியாளர் கரெக்டாக சொல்லிட்டார் பாரு ரஜினிகாந்த் அவர்களே சந்தித்தாங்க இதில் என்னென்னா இந்த சந்திப்பில் ரொம்ப முக்கியமானது என்னென்னா இந்த உலமாக்கள் திரைப்படமே பார்க்க மாட்டாங்க திரைப்படத்துக்கும் அவங்களுக்கும் தூரம் அது வந்து இஸ்லாம் தடுக்கப்பட்டதுன்னு சொல்லியிருக்கு இவங்க எதுக்கு ரஜினிகாந்த போய் பார்த்தாங்க அப்படின்னா அந்த சந்திப்பு முடிஞ்சு வெளியில் வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமான தகவல் என்னென்னா ஏன் சந்தித்தோன்னு இவங்களும் சொல்லலை எதுக்கு வந்தாங்கன்னா அவரும் சொல்லலை இப்படி ஒரு சந்திப்பு இது வரைக்கும் உலகத்திலே நடைபெற்றதே கிடையாது பொதுவாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சந்திச்சதுக்கப்புறம் சொல்லுவாங்க நாங்கள் அரசியல் பேசலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டு அரசியல்வாதிகள் சந்திச்சுக்கிட்டு நாங்கள் அரசியல் பேசலை வேறு ஏதோ பேசணும்பாங்க இவங்க எதுவுமே சொல்லாமல் வந்துட்டாங்க ஆனால் போனதுடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த தேசத்தில் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கொடும் சட்டம் வரப்போகிறது சிஏஏ என்பிஆர் என்ஆர்சி வரப்போகிறது அதற்கு எதிராக நீங்கள் குரல் கொடுங்கன்னு கேட்குறதுக்காக போனோம்னு அப்போ நீங்கள் போய் நின்ன இறுதி இடம் எதுவாக இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கும் தமிழ் திரையிலையும் உச்ச நட்சத்திரத்துட்ட போய் கேட்குறீங்க அப்புறம் ஒரு அரசியல்வாதி கூட கிடையாது அப்போ இந்த புரிதல் தான் நமக்கு வந்து இங்கே கொஞ்சம் முரண்பாடு இருக்குது 
இந்த முரண்பாடுகளை தான் களையணும் எல்லோருக்குமே இறை நம்பிக்கை இருக்கவனுக்கு இறை நம்பிக்கை இருக்கு இறை நம்பிக்கை இல்லாதவனுக்கு வேற கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாதவன் வேற அதெல்லாம் கடவுளுக்கும் அவனுக்குமான பிரச்சனை இப்போ ஏ ஆர் ரஹ்மானை பற்றி இங்கே பேசும்போது சொன்னாங்க ஏ ஆர் ரஹ்மான் தான் உலகின் மிக உயரிய விருதான ஆஸ்கார் விருத ரெண்டை வாங்கிட்டார்னு அவர் மீது கூட குற்றம் சுமத்தப்பட்டது அவர் மீது கூட ஒரு பத்துவா கொடுக்கப்பட்டது என்னென்னா முகமது என்கின்ற திரைப்படத்திற்கு அவர் இசையமைச்சிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி இப்போ நம்ம இதில் கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னா முகமது என்ற திரைப்படத்துக்கு ஒரு இசையமைச்சாரா இல்லையான்றது இல்லை முகமது என்கின்ற திரைப்படம் உண்மையில் முகமது நபி அவர்களை பற்றி சரியாக சொல்லியிருக்கா இல்லையான்னு தான் நம்ம பார்க்கணுமே தவிர இசையமைச்சருக்கும் அதுக்கும் அவருக்கும் அவருடைய படைத்த இறைவனுக்குமான பிரச்சனை அதில் தீர்ப்பு சொல்கிறதுக்கு நம்ம யாருமே கிடையாது அது அவங்க ரெண்டு பேருக்கு உள்ள பிரச்சனை அப்போ நம்ம முகமது என்ற திரைப்படத்தை இப்படி ஒரு பார்வை பார்த்து அதை கொண்டு வந்து சேர்க்கலைன்னு சொன்னால் அப்போ இன்னசென்ஸ் ஆஃப் முஸ்லீம்ஸும் வெளியில் வரும் நீங்கள் இதை சரியாக நீங்கள் கொண்டு வர விடாமல் நீங்களே தடுத்தீங்கன்னா அப்போ இன்னசென்ஸ் ஆஃப் முஸ்லீம்ஸ் வரும் அதை நாம் எதிர்த்து மவுண்ட் ரோடில் மறித்து போராட்டம் நடத்த வேண்டிய சூழல் வரும் இந்த புரிதல் தான் அவர்களுக்கு இல்லை அதனால் அவங்க பார்வையை வந்து நம்ம அப்படி கொச்சைப்படுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதனால் அமீர் அப்பாஸ் வந்து அது ஒரு நகைச்சுவைக்காக சொல்லிட்டார் இந்த மேடையில் அப்படி எடுத்துக்க வேண்டியதில்லை அவங்க பாதையில் அவங்க பயணிக்கட்டும் நம்ம பாதையில் நம்ம பயணிக்கட்டும் எப்படி பல போராட்டங்களுக்கு பின்னாடி குரான் அச்சில் ஏறியதோ அதுபோல் இதுவும் ஒரு நாள் ஏறும் அப்போ யாருடைய செயல் எதை நோக்கிய பயணம் என்பதை காலம் தான் முடிவு செய்யும் நம்ம யாரையும் அதை கேலி செய்ய வேண்டியதில்லை இது என்னுடைய ரெண்டாவது கருத்து மூணாவது அந்த படம் குறித்து மீராக தாமிராவுடைய படம் குறித்து அது வந்து நீங்கள் கோரிக்கையை வச்சுட்டதுனால நான் அதை மறுக்க எங்கிட்ட ஒரு ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்துருக்காரு அதை நான் இந்த விழாவுக்கு வரலைனாலும் இந்த நினைவேந்தல் நடக்கலைனாலும் அது குறித்து நான் நிச்சயமாக ஒரு நாள் பேசியிருப்பேன் அது இன்னைக்கு பேசக்கூடிய வாய்ப்பு வந்தது இப்போ எங்கிட்ட ஒன்று கொடுத்துருக்காரு உங்கள்கிட்ட அது இருக்கட்டும்னு அது என்னென்னு நான் முதல்ல பார்க்க நான் அதை படமாக்குறதுக்கு நான் முயற்சி செய்கிறேன் அதில் வந்து முன்னாடி பேசிட்டு போன நண்பர் வந்து கருணாஸ் போல் நான் தான் நடிப்பேன் அப்படின்னா நான் அப்படி இல்லை சினிமாவை நான் வேறையா பார்க்குறேன் அந்த கதை யாரை கேட்குதுன்னு பார்ப்போம் அந்த கதை யாரை கேட்குதோ அதை தானே நான் சொல்ல முடியும் நான் ரெண்டு பேரும் மேடையில் பேசிட்டோங்கிறக்கா இந்த கதையை தூக்கி இவர் பொருந்தாத தலையை தூக்கி வைக்கிது அந்த தொப்பியை தூக்கி அங்கே வைக்க முடியாது இல்லையா நான் அதுக்காகத்தான் நான் மறுத்தேன் மற்றபடி ஒருவேளை அவர் சொன்ன கதை இருக்கு இல்லையா கருணாசு ஒன்று சொன்னார்ல இப்போ சுண்ணத்துன்னு ஒன்று சொன்னார் அதை நீங்கள் படமாக்குறதுக்கு ஒரு இது இருக்குன்னா மீரா கதிரவன் அந்த படத்தை இயக்குங்க நீங்களும் நல்ல இயக்குனர் தான் உங்களுக்கு நான் உதவி இயக்குனராக இல்லை அந்த படத்தோட டைரக்ஷன் மேற்பாவே கூடவே இருந்து உங்களுக்கு நான் பார்த்து தரேன் அதை நான் செய்கிறேன் அதில் ஸ்கிரிப்டில் என்ன உட்காரணும் அதில் என்ன உதவி செய்யணும் சம்பளம் இல்லாமல் அது எனக்கு ரொம்ப ஈஸி எங்கிட்ட கோ இருக்கிற ஸ்கிரிப்ட் என்னென்னு நான் இப்போ தான் இவ்வளவு நிகழ்வு நடந்ததுக்கு பின்னாடி தான் அது ஏதோ அலாவுதி நற்பது வழக்கு மாதிரி அது என்னென்னு போய் நாளைக்கு தான் நான் பிரித்து பார்க்க போகிறேன் அது என்ன ஸ்கிரிப்ட்டும் ஒரு இடம் பார்த்துடுறேன் அதனால் அதை படமாக்குறதுக்கு நான் முயற்சி செய்கிறேன் நன்றி மற்றபடி இந்த நிகழ்வு இவ்வளவு அழகாக பொறுமையாக எல்லோரும் இருந்திருக்க நேற்று ஒரு நிகழ்வு நடந்தது நான் பார்த்த நிகழ்வுலே இவ்வளவு நெகிழ்வான ஒரு நிகழ்வாகவும் நிறைவான நிகழ்வாக நடந்திருக்கு வந்திருந்த பத்திரிகை தொலைக்காட்சி அனைவருக்கும் என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள் சகோதரர் அமீர் அப்பாஸுக்கும் சொல்கிறேன் நான் உங்களுடைய கோபத்தை அப்படி டக்குன்னு அப்படிலாம் வெளிப்படுத்த வேண்டியதில்ல பொது வெளியில் அதையே அழகாக சொல்லலாம் சொல்லுவீங்கன்னு நம்புகிறேன் ஜோதிட நிலையம் அனைத்து பரிகாரங்களுக்கும் ஜோதிடம் தொலைபேசி மூலம் சொல்லப்படும்